ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਚ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਂ ਚਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕਿਸੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੂਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸੂਈਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੋਸੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਗਰੇ ਦਿਨ ਕਰੋਸੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਕਰੋਸੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਟਰ ਬੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸੈਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰੇੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਸੂਈਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੂਗੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਤ ਜੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੂਈਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਆ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇੜੂਏ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੇਡੂਏ ਸਮਾਰਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕੁਸ ਕੁਸ ਮਾਜਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਕੁੜੀ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦ
ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੂੜੀ ਦਾ ਕੂੜ ਹੈ ਰੂੜੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਰਿਜਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਨਰਸ ਬਣੂਗੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗੀ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣੂਗੀ ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਗਲਾਮੀ ਦਾ ਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਸੂਈ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾਰਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਬਚੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਵਾਦਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦਵੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰੇ ਤਰਾਏ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿ